ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரி தான் வால்யூம் டூவில் இருக்க எயித்து லெசன் லெசன் நேம் தேசியம் காந்திய காலகட்டம் தேசியம் காந்திய காலகட்டம் இந்த லெசனில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இது எல்லாமே படித்தாலே போதும் கண்டிப்பாக நம்ம இதிலேருந்து கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸை வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் காந்தியை பற்றி தான் நம்ம இந்த லெசனில் பார்ப்போம் அதாவது காந்திஜியோடைய செயல்கள் எப்படி வந்து இந்திய தேசிய இயக்கத்தை வந்து மாற்றி அமைத்து தந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆக்சுவலாக காந்தி வந்ததை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா ஒரு இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் ஒரு திருப்பு முனை அப்படின்னே வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அந்தளவுக்கு காந்திஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பர்சன் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் அவர் ஆக்சுவலாக வந்து முதல்ல தென்னாப்பிரிக்காவில் தான் வந்து இந்தியர்களுக்காக போராடி இருப்பார் ஒரு இருபது வருஷம் வந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த இந்தியர்களுடைய நலனுக்காக அவங்களுடைய விடுதலைக்காக அவர் வந்து ரொம்பவே போராடி இருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் தான் அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பார் இந்தியாவுக்கு வந்ததுமே அவர் வந்து உடனே வந்து வந்து ஆரம்பிச்சிருக்க மாட்டார் அவருடைய குருவான கோபாலகிருஷ்ண கோகலே அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா முதல்ல வந்து மக்களை போயிட்டு பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அவங்களோட மனநிலைமை எப்படி இருக்குது அவங்க என்னென்ன வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த போராட்டத்தில் வந்து இறங்க முடியும் அப்போ தான் நம்ம வந்து இந்தியா விடுதலை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ காந்திஜி வந்து அந்த மாதிரி அவர் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பார் வந்துட்டு இந்தியாவை வந்து முதல்ல சுற்றி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடமும் சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவர் அந்த சத்தியாகிரகா அப்படின்ற ஒன்று வந்து ஆரம்பிப்பார் ஏற்கனவே வந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் இவர் இந்த சத்தியாகிரகத்தை ஆரம்பித்து அதில் வந்து பெரும் வெற்றி வந்து கண்டிருப்பார் அதே ஃபார்முலாவை தான் இந்தியாவிலையும் வந்து காந்திஜி அப்ளை பண்ணுவார் ஏற்கனவே கூட நிறைய தலைவர்கள் வந்து பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக போராடிட்டுருப்பாங்க இந்தியா விடுதலை பெறணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவங்க வந்து வன்முறையை கையாண்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க மட்டுமே போராடி இருப்பாங்க அந்த மக்களை கூட்டம் சேர்க்கறது அப்படின்றது வந்து அந்தளவுக்கு இருக்காது ஆனால் காந்திஜி வந்த உடனே அவர் அடித்தட்டு மக்கள் அப்புறம் வறியவர்கள் என்னென்ன துன்பம் படுறாங்க அப்படின்றத நேரில் போய் பார்த்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் தந்திருப்பார் நம்ம விடுதலை வாங்கிடலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஈஸியாக வந்து அவர் மக்களை வந்து கவர்ந்துருவார் காந்தியடிகள் மக்களோட மக்களாக அவர் ஒன்றிணைந்துருவார் இப்போ வந்து காந்திஜியோடைய செயல் எப்படி வந்து இந்திய தேசிய இயக்கத்தை மாற்றி அமைச்சது அப்படின்றது தான் இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்க்க போகிறோம் காந்திஜி வந்து குஜராத்தில் இருக்க போர்பந்தரில் ஒரு வசதியான குடும்பத்தில் தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒம்பது அக்டோபர் இரண்டாம் நாள் வந்து பிறந்திருப்பார் அவருடைய இயற்பெயர் வந்து மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி அவருடைய தந்தையார் பெயர் காஃபா காந்தி காஃபா காந்தி போர்பந்தருடைய திவானாவும் அதுக்கப்புறம் ராஜ்கோட்டோடைய திவானாவும் வந்து பொறுப்பு வகிச்சவர் தான் காந்தியடிகளோட தந்தையான காஃபா காந்தி அவங்களுடைய தாய் வந்து புத்திலிபாய் காந்தியடிகளுடைய தாய் புத்திலிபாய் இவங்க வந்து தீவிரமான ஒரு வைணவ பக்தை தீவிரமான வைணவ பக்தை இவங்களுடைய தாக்கம் அந்த வைணவ பக்தையார் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களோட அம்மா அந்த தாக்கம் வந்து காந்தியடிகளுக்குமே வந்து நிறைய இருக்கும் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காந்திஜி வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருனா சட்டம் பயிலணும் அப்படின்றதுக்காக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டில் இங்கிலாந்துக்கு வந்து கடல் பயணமாக வந்து அவர் போயிருப்பார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஜூன் மாதம் வழக்கறிஞர் பட்டம் வந்து வாங்கிட்டுருப்பார் அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷோடைய நீதிமன்றத்தில் அவர் நியாயமுறையில் நம்பிக்கை கொண்டவராக இந்தியாவுக்கு வந்து திரும்பியிருப்பார் அவர் லண்டனில் பெற்ற அனுபவங்கள்லாம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் லண்டனில் வந்து அந்த வழக்கறிஞர் பட்டம் பெற்றுட்டு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வந்து போயிருப்பார் அந்த தென்னார் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்துட்டுருந்த அந்த பிரச்சனையை வந்து சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு உத்வேகம் வந்து அவருக்கு லண்டனில் வந்து கிடைக்கல ஏன்னா லண்டனில் அவர் ஃபேஸ் பண்ண அந்த சூழல் வேறு தென்னாப்பிரிக்காவில் அவர் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சூழல் வேறு ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் அவர் வந்து மனசளவில் வந்து தயாராகவே இல்லை 
லண்டனில் படித்து முடிச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்திருப்பார் காந்தியடிகள் அப்போ அவர் என்ன நினச்சிருப்பார்னா சரி பம்பாயில் வந்து வழக்கறிஞராக வந்து நம்ம பணியாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் முயற்சி செஞ்சுருப்பார் ஆனால் அந்த முயற்சி வந்து தோல்வியில் முடிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த காலகட்டத்தில் தான் என்ன ஆயிருக்குன்னா தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்த ஒரு குஜராத்தி நிறுவனம் வந்து சட்ட உரிமை வழக்குகள் தொடர்பாக காந்தியடிகளுடைய சேவையை வந்து கேட்டிருக்கோம் அப்போ காந்தியடிகளை ஒர்க் பண்ண சொல்லி அவங்க கூப்பிட்டுருப்பாங்க இந்த வாய்ப்பை வந்து காந்தியடிகள் ஏற்றுக்கிட்டு இருப்பார் அதுக்கப்புறம் காந்தியடிகள் வந்து ஆயிரம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ஏப்ரல் மாதம் வந்து தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு புறப்பட்டு போயிருப்பார் தென்னாப்பிரிக்காவில் தான் மொதல் முதல்ல இவர் வந்து இனவெறியை வந்து எதிர்கொண்டிருப்பார் இனவெறி அப்படின்ற ஒரு சூழலை எங்கே எதிர்கொண்டார்னா தென்னாப்பிரிக்காவில் தான் அப்புறம் டர்பனில் இருந்து பிரிட்டோரியாவுக்கு ரயில் பயணத்தில் அவர் போயிருப்பார் அப்போது பீட்டர் மாரிஸ்பர்க் பீட்டர் மாரிட்ஸ்பர்க் ரயில் நிலையத்தில் அவர் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பெட்டியில் வந்து பயணம் செஞ்சுருப்பார் அப்போ வந்து அவருடைய அந்த கருப்பு நிற தொ என்னோட காரணமாக முதல் வகுப்பு பெட்டியிலேருந்து வலுக்கட்டாயமாக வந்து அவர் வெளியேற்றப்பட்டார் இது வந்து கொஸ்டினாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டர்பன்லேருந்து பிரிட்டோரியாவுக்கு ரயில் பயணத்தில் காந்தியடிகள் போயிட்டுருக்காப்ப எந்த ரயில் நிலையத்தில் இறக்கி விடப்பட்டார்னா பீட்டர் மாரிட்ஸ்பர்க் ஏன்னா அவர் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருப்பார் முதல் வகுப்பு பெட்டியில் ட்ராவல் பண்ணதால் வலுக்கட்டாயமாக அந்த பெட்டியிலேருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருப்பார் கூலிகளை போன்று தான் இந்தியர்கள் வந்து நடத்தப்பட்டாங்க தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆனால் காந்தியடிகள் வந்து இதை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு உறுதியாக இருந்தார் காந்தியடிகள் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா டிரான்ஸ்வாலில் உள்ள இந்தியர்களுடைய கூட்டத்தை கூட்டி அவங்க தங்களுடைய குறைகளை வந்து உறுதியோடு வெளிப்படுத்தி அதை அந்த குறைகள் எல்லாத்தையும் களையணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அறிவுறுத்தியிருப்பார் இது போல் கூட்டங்களை வந்து அவர் தொடர்ந்து வந்து நடத்திகிட்டே இருந்திருப்பார் அந்த நாட்டுடைய சட்டங்களை மீறும் விதமாக நடந்த அநீதிகள் அப்புறம் நிர்வாகத்தினருக்கு மனுக்கள் அது எல்லாமே வந்து அவர் கொடுத்துருப்பார் டிரான்ஸ்வாலில் வசித்த இந்தியர்கள் வந்து தலைவரியாக மூன்று பவுண்டுகளை வந்து செலுத்தணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடப்பட்ட பகுதிகள் தான் இருந்துச்சு அந்த பகுதிகளில் தான் அவங்க இடங்களை வாங்கணும் நிலத்தை வா சொந்தமாக வச்சுருக்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த பகுதியில் மட்டும்தான் உரிமை இருந்துச்சு மற்ற பகுதியில் வந்து அவங்க நிலத்தை சொந்தமாகலாம் வச்சுக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் இரவு ஒம்பது மணிக்கு பிறகு அவங்க வந்து அனுமதி இல்லாமல் வெளியிடங்களுக்கு எங்கேயுமே வந்து போகக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்வாலில் இருந்துச்சு இந்த நியாயமற்ற சட்டங்களை வந்து எதிர்த்து காந்தியடிகள் வந்து போராடினார் காந்தியடிகளுக்கு வந்து டால் ஸ்டாய் அப்புறம் ஜான் ரஸ்கின் இவங்களுடைய எழுத்துக்கள்லாம் வந்து அறிமுகம் கிடச்சது தென்னாப்பிரிக்காவில் தான் கடவுளின் அரசாங்கம் உன்னில் உள்ளது த கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் வித் நியூ இது வந்து டால் ஸ்டாயோடைய புத்தகம் அப்புறம் அண்ட் டு திஸ் லாஸ்ட் அண்ட் டு திஸ் லாஸ்ட் இது வந்து ஜான் ரஸ்கின் அவர்கள் எழுதிய புத்தகம் அப்புறம் தாராவுடைய சட்ட மறுப்பு சிவில் டிஸோபீடியன்ஸ் இந்த புத்தகங்கள் எல்லாமே காந்தியடிகளை ரொம்பவே கவர்ந்திருக்கும் நிறைய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கோம் காந்தியடிகளுக்கு அப்புறம் இந்தியா அப்புறம் மேற்கத்திய சிந்தனையாளர்கள் இது எல்லாத்தோட கலவையாக வந்து காந்தியடிகளுடைய சிந்தனைகள் இருந்திருக்கும் மேற்கத்திய சிந்தனைகளோ வந்து அதிகமாக காந்தியடிகளை கவர்ந்திருக்கும் அதனால் அதிகமாக காந்தியடிகள் ஈர்க்கப்பட்டிருப்பார் ஆனாலுமே அவர் வந்து மேற்கத்திய நாகரிகம் அப்புறம் அந்த தொழில்மயமாக்கல் இது எல்லாத்தையும் வந்து அவர் தீவிரமாக விமர்சனம் தான் செஞ்சுருப்பார் ரஸ்கின் அவர்களால் பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்ட காந்தியடிகள் வந்து ஃபீனிக்ஸ் குடியிருப்பு அப்புறம் டால்ஸ்டாயோடைய பண்ணை இது எல்லாத்தையும் வந்து நிறுவியிருப்பார் ஃபீனிக்ஸ் குடியிருப்ப நிறுவனர் வந்து காந்தியடிகள் எப்போதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் அப்புறம் டால்ஸ்டாய் பண்ணையை வந்து நிறுவனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் சமத்துவம் சமூக வாழ்க்கை தொழில் மீது மரியாதை இது எல்லாமே வந்து நற்பண்புகள் இந்த நற்பண்புகள் எல்லாமே இந்த குடியிருப்புகளில் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டது சத்தியாகிரகிகளுக்கு கூட இது எல்லாமே பயிற்சியாக வந்து அளிக்கப்பட்டது தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒரு செயல் ஒத்தியாக சத்தியாகிரகம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது காந்தியடிகள் வந்து உண்மையின் வடிவமாக திகழ்ந்திருப்பார் அவர் எதுக்காக இந்த சத்தியாகிரகத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார்னா குடியேற்றம் மற்றும் இன வேறுபாடு இது ரெண்டு ரெண்டு பிரச்சனைகளுக்காக தான் அவர் எதிர்த்து போராடணும்னு சொல்லிட்டு சத்தியாகிரக சோதனையை வந்து மேற்கொண்டிருப்பார் 
குடிபெயர்ந்தோரை பதிவு செய்யும் அலுவலகல் அலுவலகங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி வந்து கூட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் அது எல்லாமே நடத்தப்பட்டிருக்கும் காவல்துறையினர் வந்து வன்முறையை வந்து கட்டவிழ்த்து விட்ட போதும் சத்தியாகிரகிகள் வந்து எந்தவித எதிர்ப்பையும் வந்து காட்டலை அவங்க பாட்டும் போராடிட்டே தான் இருந்தாங்க காந்தியடிகளும் அதுக்கப்புறம் பிற முக்கிய தலைவர்களுமே வந்து கைது செய்யப்பட்டிருப்பாங்க பெரும்பாலும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக இருந்து தெருவோர வியாபாரிகளாக மாறிய இந்தியர்கள் தான் வந்து அங்கே நிறைய இருந்திருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து காவல்துறையினருடைய அந்த கடுமையான நடவடிக்கையும் தவிர்த்து அவங்க அதை கூட பொருட்படுத்தாமல் போராட்டத்தில் அதிகமாக ஈடுபட்டு போராட்டத்தை நடத்திட்டே இருந்திருப்பாங்க இறுதியாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட அந்த தலைவரி மூணு பவுண்டு கட்டணும் இல்லையா அந்த தலைவரி வந்து ஸ்மெட்ஸ் காந்தி ஒப்பந்தத்தின்படி ரத்து செய்யப்பட்டது காந்திக்கும் யாருக்கும் ஒப்பந்தம் நடந்துச்சுன்னா ஸ்மெட்ஸ் ஸ்மெட்ஸ் காந்தி ஒப்பந்தத்தோட பதி ஸ்மெட்ஸ் காந்தி ஒப்ப ஒப்பந்தத்தின்படி தலைவரி நீக்கப்பட்டது தென்னாப்பிரிக்காவில் காந்தியடிகள் தங்கியிருந்த போது அவர் வந்து நிறைய அனுபவங்களை வந்து கற்றுக்கிட்டு இருப்பார் பல்வேறு மதங்களையும் பகுதிகளையும் வந்து மொழி குழுக்களையும் சுரண்டலுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஒன்றிணைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் வந்து உணர்ந்துக்கிட்டார் முதல் உலக போர் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அவர் வந்து தென்னாப்பிரிக்காவிலேருந்து வெளியேறி இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பார் இந்தியாவில் காந்தியடிகள் நடத்திய தொடக்க கால சத்தியாகிரகங்கள் என்னென்ன அதாவது காந்தியடிகள் இதுக்கு முன்னாடி இந்தியா வருகையின் போது கோபாலகிருஷ்ண கோகலே அவர்களை வந்து சந்திச்சிருப்பார் அவரை தான் வந்து தன்னுடைய அரசியல் குருவாக வந்து அவர் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் ஏன்னா அவர் மேலே மிகவும் மரியாதை கொண்டிருப்பார் காந்தியடிகள் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே அவர்களுடைய அறிவுரைப்படி தான் அரசியலில் ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி காந்தியடிகள் வந்து இந்திய நாட்டில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் பயணம் மேற்கொண்டிருப்பார் இதனால தான் அவர் வந்து மக்களுடைய நிலையை அறிந்து கொள்கிறதுக்கு ஒரு வழி பிறந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இது போன்ற ஒரு பயணத்தின் போது தான் தமிழகத்தில் வந்து அவர் தன்னுடைய வழக்கமான ஆடைகளை விடுத்து சாதாரண வேட்டிக்கு வந்து அவர் மாறினார் இந்தியா திரும்புறதுக்கு முன்னாடி இங்கிலாந்துக்கு சென்ற காந்தியடிகள் வந்து அங்கு போரில் வந்து பயன்படுத்துறதுக்காக அவசர ஊர்தி சேவைகளை வழங்க உறுதியேற்றிருப்பார் அப்புறம் ஆங்கிலேய அரசனுடைய பொறுப்பு மிகுந்த குடிமகனாக தான் அவர் வந்து தன்னை கருதிட்டு இருந்திருப்பார் அவர் வந்து இங்கிலாந்தை வந்து அதனுடைய சோதனையான காலகட்டத்தில் ஆதரிப்பதை தன்னுடைய கடமையாக வந்து நம்பினார் அப்புறம் இராணுவத்தில் இந்தியர்களை சேர்ப்பதற்கான பிரச்சாரங்கள்லையும் அவர் ஈடுபட்டிருப்பார் எப்படி இருந்தாலும் சரி அவருடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் பிந்தைய நாட்களில் பின்னாலில் வந்து எல்லாமே வந்து மாறி போயிட்ருக்கோம் இங்கிலாந்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது எல்லாம் மாறிட்டு இந்தியர்களை வந்து விடுவிக்கணும் அப்படின்ற நிலைமைக்கு வந்து காந்தியடிகள் வந்துருவார் அவர் வந்து இந்தியாவில் நடத்தின முதல் சத்தியாகிரகம் எதுனா சம்பரான் சத்தியாகிரகம் சம்பரான்றது பீகாரில் இருக்க ஒரு இடம் தான் சம்பரான் அங்கே தீன் காதியா அப்படின்ற முறை வந்து பின்பற்றப்பட்டிருக்கும் சம்பரானில் என்ன முறை பின்பற்றப்பட்டதுன்னா தீன் காதியா இந்த சு இது வந்து ஒரு விதமான சுரண்டல் முறை தான் இதில் வந்து இந்திய விவசாயிகள் வந்து தங்களுடைய நிலத்தின் இருபது நிலத்தில் வந்து இருபதில் மூணு பங்கு வந்து வரி செலுத்தணும் அதாவது இண்டிகோ வந்து பயிரிடணும் அவுரி அவுரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இண்டிகோ இருபதில் மூணு பங்கு பகுதி வந்து இண்டிகோ வந்து பயிரிட வேணும் ஐரோப்பிய பண்ணையாளர்கள் வந்து அவங்கள வந்து கட்டாயப்படுத்தியிருப்பாங்க இண்டிகோ தான் சொல்லிட்டு பயிரிடணும் இருபதில் மூணு பங்கு கண்டிப்பாக வந்து பயிரிட்டு ஆகணும் அப்படின்றது கட்டாயம்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஜெர்மானிய செயற்கை சாயங்களால் இண்டிகோ அப்படின்ற நீலச்சாயம் வந்து சந்தையில் விற்கப்படுவது வந்து குறைஞ்சிருக்கும் சம்பரானில் இண்டிகோ பயிரிட்ட ஐரோப்பிய பண்ணையாளர்கள் வந்து நீலச்சாயம் பயிரிட கடமையிலேருந்து விவசாயிகளை விடுவிக்கும் தேவையை உணர்ந்து அந்த நிலைமையை வந்து அவங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு விரும்பினாங்க இந்த கடமையிலேருந்து விவசாயிகளை விடுவிக்கிறது பொருட்டு தான் சட்டத்துக்கு புறமான அந்த நிலுவை தொகைகளை வசூலித்திருப்பாங்க அப்புறம் வாடகையும் வந்து அதிகரிச்சிருப்பாங்க இதனால தான் வந்து சம்பரானில் எதிர்ப்பு கிளம்பியிருக்கும் இந்த வகையில் கிரா சிரமங்களை சந்தித்த சம்பரானை சேர்ந்த விவசாயிகள் வந்து அதாவது ராஜ்குமார் சுக்லா 
அவர் வந்து காந்தியடிகளை சம்பரானுக்கு வரும்படி கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் காந்தியடிகளை சம்பரானுக்கு அழைத்தவர் யாருனா ராஜ்குமார் சுக்லா சம்பரானை போயிட்டு காந்தியடிகள் சேர்ந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா அங்கிருந்து உடனடியாக வந்து வெளியேறணும்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகளை காவல்துறையினர் வந்து கேட்டுக்கொண்டு இருப்பாங்க சம்பரானுக்கு ராஜ்குமார் சுக்லா கூப்பிட்டதால் அவர் போயிருப்பார் ஆனால் சம்பரான் வந்து வெளியேறணும்னு சொல்லிட்டு காவல்துறையினர் வந்து அவரை கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க காந்தியடிகள் அதுக்கு மறுத்துட்டு வழக்கை சந்திக்குமாறு பணிக்கப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் காந்தியடிகள் வந்து மன்னிப்பு கேட்டிருப்பார் அதாவது காந்தியடிகளுக்கு ஆதரவாக நிறைய மக்கள் வந்து கூடியிருப்பாங்க ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடினோடனே அவர் வந்து உத்தரவுக்கு வந்து கீழ்படியை மறுத்திருப்பார் அப்புறம் காந்தியடிகள் அதுக்காக மன்னிப்பு வந்து கேட்டிருப்பார் வழக்கு வந்து திரும்ப வாங்கிட்டுருப்பாங்க காந்தியடிகள் அங்கே என்ன சொல்லியிருப்பார்னா நாடு வந்து முத முதலாக ஒத்துழையாமை இயக்க செயல்முறையை வந்து அந்த பாடத்தை கற்றுக்கிட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் நாடு முதன் முதலாக ஒத்துழையாமை இயக்க செயல்முறை பாடத்தை கற்றுக்கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் தெரிவிச்சிருப்பார் இந்தியாவுடைய முதல் குடியரசுத் தலைவராக பின்னாலில் பொறுப்பேற்ற ராஜேந்திர பிரசாத் வழக்குறையினர் தொழில் செய்த பிரஜ்கிஷோர் பிரசாத் இவங்கெல்லாம் வந்து காந்தியடிகளுக்கு துணையாக செயல்பட்டிருப்பாங்க ராஜேந்திர பிரசாத் அப்புறம் பிரஜ்கிஷோர் பிரசாத் இவங்கெல்லாம் காந்தியடிகளுக்கு துணையாக செயல்பட்டாங்க அதுக்கு பிறகு துணைநிலை ஆளுநர் வந்து ஒரு குழுவை உருவாக்கியிருப்பார் காந்தியடிகள் வந்து அந்த குழுவில் ஒரு உறுப்பினராக இருந்திருப்பார் அந்த குழு என்ன சொல்லியிருக்குன்னா தீன்காதிய முறையை வந்து நீக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரத்து செய்ய வேண்டும்னு சொல்லிட்டு பரிந்துரை செஞ்சுருக்கோம் தீன் காதியா முறை ரத்து செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்பரான் சத்தியாகிரகத்தில் காந்தியடிகள் வெற்றி பெற்றிருப்பார் அந்த வெற்றியை அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் அகமதாபாதில் மில் வேலை நிறுத்தம் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் கேதா சத்தியாகிரகம் இதெல்லாம் வந்து காந்தியடிகளை ஒரு மக்களுடைய தலைவராக வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் சம்பரான் சத்தியாகிரகம் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அதை தொடர்ந்து தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் அகமதாபாத் வேலை நிறுத்தம் மில் வேலை நிறுத்தம் அப்புறம் கேதா சத்தியாகிரகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு இது எல்லாமே நடந்திருக்கும் இது எல்லாம் தான் காந்தியடிகளை ஒரு மக்கள் தலைவராக வந்து உருவாக்குறதுக்கு காரணமாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு இருந்த தலைவர்களை போல் இல்லாமல் காந்தியடிகளுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்துச்சுன்னா மக்களை வந்து ஒன்று திரட்டணும் அப்படின்றது தான் காந்தியடிகளுடைய முக்கிய நோக்கமாக இருந்துச்சு அடுத்தது ரவுலட் சத்தியாகிரகமும் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையும் முதல் உலக போருக்கு பின்னர் மக்கள் வந்து ஆங்கில அரசு கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்த்துருப்பாங்களாம் நிறைய தாராளமான அரசியல் சீர்திருத்தங்களை எதிர்பார்த்துருப்பாங்க இந்தியர்களுக்கு வந்து உண்மையில் அதிகாரங்களை பரிமாற்றம் செய்யாதால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டுடைய இந்திய அரசு சட்டம் ஏமாற்றத்தை தான் அவங்களுக்கு வந்து அழிச்சிருக்கோம் நைன்டீன் நைன்டீன் மாண்டேகு செம்ஸ் ஃபோல்ட் ரிஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது இந்திய மக்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஏமாற்றம்னே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ரவுலட் ஆக்ட் ஒன்று போட்டிருக்கோம் பிடி உத்தரவு இல்லாமல் யாரை வேணாலும் எப்போ வேணாலும் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் காரணம் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரவுலட் சட்டத்தை வந்து கருப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் அதை எதிர்த்திருப்பார் அதை எதிர்த்து தான் வந்து ரவுலட் சத்தியாகிரகம் ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் ஆறு இந்த ரவுலட் சட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டம் வந்து பஞ்சாபில் இருக்க அதை குறிப்பாக அமிர்தசரஸ் அப்புறம் லாகூரில் வந்து தீவிரம் அடைஞ்சிருக்கும் காந்தியடிகள் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருப்பார் அதுக்கப்புறம் பஞ்சாபிற்குள் நுழைய விடாமலும் வந்து தடுக்கப்பட்டார் ஏப்ரல் ஒம்பதாம் தேதி என்ன ஆயிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் ஒம்பது டாக்டர் சைஃபுதீன் கிச்லு அப்புறம் டாக்டர் சத்யபால் அப்படின்ற ரெண்டு முக்கிய உள்ளூர் தலைவர்கள் வந்து போராட்டத்திற்கு தலைமையேற்றதால் அமிர்தசரஸில் அவங்க வந்து கைது செய்யப்பட்டிருப்பாங்க அதனை அடுத்து நடந்த போராட்டங்களில் சில ஐரோப்பியர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க
ஜென்ரல் டயருடைய கொடுங்கோன்மை என்னென்னா அமிர்தசரஸில் உள்ள ஜாலியன் வாலா பாகில் ஆயிரத்தி ஏப்ரல் பதிமூணில் ஒரு பொதுக்கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கோம் பைசாக்கி டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைசாக்கி திருநாள் அதாவது சீக்கியர்களுடைய அறுவடை திருநாள் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கோம் அப்போ ஆயிரக்கணக்கான கிராம மக்கள் வந்து அங்கே கூடியிருந்திருப்பாங்க இந்த கூட்டம் பற்றி அறிந்தவுடன் அந்த இடத்த வந்து பீரங்கி வண்டி மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய வீரர்களோட ஜென்ரல் ரெஜினால்டு டயர் வந்து சுற்றி வளைச்சிருப்பார் உயர்ந்த மதில்களோடு அமைந்த அந்த மைதானத்துக்கு இருந்த ஒரே வாயில் பகுதியை வந்து ஆக்கிரமித்த ஆயுதமேந்திய வீரர்கள் எந்தவித ஒரு முன்னெச்சரிக்கையும் இல்லாமல் கண்மூடித்தனமாக வந்து சுட்டு இருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் பதிமூணில் தான் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நடந்துச்சு துப்பாக்கிகளில் குண்டு தீர்ற வரைக்கும் அவங்க வந்து தொடர்ந்து பத்து மணி துளிகளுக்கு சுற்றுட்டே இருந்திருப்பாங்க அதிகாரப்பூர்வ தகவல் படி பார்த்தோன்னா முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் வந்து இந்த துப்பாக்கி சூட்டில் கொல்லப்பட்டாங்க ஆனால் ஓர் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவங்க வந்து காயமடைஞ்சிருப்பாங்க ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஓர் ஆயிரத்திற்கும் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிக்கிறது இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு படைத்துறை சட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு பஞ்சாப் வந்து குறிப்பாக அமிர்தசரஸ் மக்கள் வந்து சவுக்கடி கொடுக்கப்பட்டு தெருக்கல்ல வந்து தவழவிடப்பட்டார்கள் இந்த கொடுமைகள் எல்லாத்தையும் வந்து இந்தியர்களை கொதித்தேழ செஞ்சுருக்கோம் ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து இந்த ஜாலியன் வாலா பாக் படுகொலை எதிர்த்து தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வீர திருமகன் நைட் ஹூட் அப்படின்ற அரசு பட்டத்தை வந்து திருப்பி கொடுத்துருப்பாரு அதே மாதிரி கைசர் ஹி இந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகளுக்கு ஒரு பட்டம் தந்திருப்பாங்க அந்த கைசர் ஹி இந்து பட்டத்தை காந்தியடிகள் திருப்பி கொடுத்துருப்பாரு அடுத்தது கிலாஃபத் இயக்கம் கிலாஃபத் இயக்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் முதலாவது உலக போர் முடிவுக்கு வந்து வந்திருக்கோம் இஸ்லாமிய மத தலைவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகம் முழுவதும் போற்றப்பட்டவர் யாருன்னா துருக்கியுடைய காலிஃபா இவர் வந்து கொடுமையாக நடத்தப்பட்டிருப்பார் அவருக்கு ஆதரவாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட இயக்கம் தான் வந்து கிலாஃபத் இயக்கம் கலிஃபா ஆகத்துக்கு இருந்த அதிகாரம் அப்புறம் அவருடைய பெருமைகள் நிலைநிறுத்தும் குறிக்கோளோடு தான் இந்த முகமது முகமது அலி ஷவுகத் அலி மௌலானா முகமது அலி மௌலானா ஷவுகத் அலி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுற அலி பிரதோஸ் அலி சகோதரர்கள் இவங்க தலைமையில் தான் இந்த கிளாஃபத் இயக்கம் வந்து நடந்திருக்கும் இந்த இயக்கத்துக்கு காந்தியடிகள் வந்து ஆதரவு அளிச்சிருப்பார் இந்து முஸ்லீம்களை இணைக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக வந்து காந்தியடிகள் இந்த கிளாஃபத் இயக்கத்தை கருதியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தில்லியில் நடைபெற்ற அகில இந்திய கிலாஃபத் இயக்க மாநாடு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அகில இந்திய கிலாஃபத் இயக்க மாநாடு எங்கே நடந்துச்சுன்னா டெல்லி டெல்லியில் அவர் வந்து தலைமையேற்றிருப்பார் யாருனா காந்தியடிகள் காந்தியடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தில்லியில் நடைபெற்ற அகில இந்திய கிலாஃபத் இயக்க மாநாட்டிற்கு காந்தியடிகள் தலைமையேற்றார் அப்புறம் அல்லாஹு அக்பர் வந்தே மாதிரம் இந்து முஸ்லீம் வாழ்க ஆகிய மூன்று தேசிய முழக்கங்களை முன்மொழிந்த சவுக்கத் அலியோடைய யோசனையை காந்தியதிகள் ஆதரித்தார் சவுக்கத் அலி வந்து மூன்று தேசிய முழக்கங்களை முன்மொழிந்திருப்பார் என்னென்ன முழக்கங்கள்னா அல்லாஹு அக்பர் வந்தே மாதிரம் இந்து முஸ்லீம் வாழ்க இதை வந்து யார் ஆதரிச்சிருப்பாங்கன்னா காந்தியடிகள் யார் சொன்னதுன்னா சவுக்கத் அலி ஆயிரத்தி இருபது ஜூன் ஒம்பதில் அலகாபாத்தில் கூடிய கிலாஃபத் குழுவுடைய கூட்டம் காந்தியடிகளுடைய அகிம்சை மற்றும் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டது இந்த கிலாஃபத் குழு வந்து காந்தியடிகளுடைய அகிம்சை அப்புறம் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டது எப்போதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஜூன் ஒன்பதில் ஒத்துழையாமை இயக்கம் எப்போது தொடங்கியதுன்னா ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் முதல் நாள் தொடங்கியிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஜூன் ஒன்பதில் அலகாபாத்தில் கூடிய கிலாஃபத் இயக்கம் காந்தியடிகளுடைய அகிம்சையும் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஸ்டார்ட் ஆனது ஆகஸ்ட் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அலி சகோதரர்கள் இவங்க தான் அடுத்தது ஒத்துழையாமை இயக்கமும் அதன் வீழ்ச்சியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது செப்டம்பர் மாதம் கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற சிறப்பு கூட்டத்தில் அதாவது இது வந்து சிறப்பு அமர்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது செப்டம்பர் மாதம் நடந்தது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து ஒத்துழையாமை இயக்கத்துக்கு அனுமதி வழங்கியிருக்கும் 
அதுக்கப்புறம் டிசம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் சேலம் சி விஜயராகவாச்சாரி விஜயராகவாச்சாரியோட தலைமையில் நாக்பூரில் நடந்த அமர்வில் இந்த தீர்மானத்தை வந்து நிறைவேற்றியிருப்பாங்க அனுமதி அளித்தது செப்டம்பர் மாதம் சிறப்பு அமர்வு கல்கத்தாவில் நடந்துச்சு இது அடுத்தது தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது தான் ஆனால் டிசம்பர் மாதம் நாக்பூரில் நடந்த மாநாட்டில் இதில் யார் தலைமை வகிச்சதுன்னா சேலம் சி விஜயராகவாச்சாரி ஒத்துழையாமை இயக்க திட்டத்துடைய கூறுகள் என்னென்னா பட்டங்கள் மற்றும் மரியாதை நிமித்தமான பதவிகள் எல்லாத்தையும் வந்து திரும்ப ஒப்படைச்சிடணும் அடுத்தது அரசுடைய செயல்பாடுகளில் ஒத்துழைக்காமல் இருக்கணும் நீதிமன்ற வழக்குகளில் வழக்குரைஞர்கள் வந்து ஆஜராகாமல் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீதிமன்றத்தில் இருந்த விவ வழக்குகளுக்கு தனியார் மத்தியஸ்தம் மூலமாக தீர்வு காண்பது அரசு பள்ளிகளை குழந்தைகளும் அவற்றின் பெற்றோர்களும் வந்து புறக்கணிக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட சட்ட பேரவைகளை வந்து புறக்கணிக்கணும் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு அதான் சட்டப்பேரவைகளை புறக்கணிக்கிறது அரசு விருந்து நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் இதர அரசு விழாக்களில் பங்கேற்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு செஞ்சுருப்பாங்க குடிமை பணி அல்லது இராணுவ பதவிகளை வந்து ஏற்க மறுக்கிறது அந்நிய பொருட்களுடைய புறக்கணிப்பு மற்றும் உள்ளூர் பொருட்களுக்கு ஊக்கம் தரும் சுதேசி இயக்கத்துடைய கொள்கைகளை பரப்புறது இதான் வந்து ஒத்துழையாமை இயக்கத்துடைய கூறுகள் வரிகொடா இயக்கம் மற்றும் சௌரி சௌரா வரிகொடா இயக்கம் போன்ற பிரச்சார திட்டங்கள் வந்து விவசாயிகளுடைய கவனத்தை வந்து கவர்ந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஃபர்தோலியில் வரிகொடா இயக்க பிரச்சாரத்தை காந்தியடிகள் அறிவித்தார் வரிகொடா இயக்கத்துடைய பிரச்சாரத்தை காந்தியடிகள் எங்கு எப்போது அறிவித்தார்னா பிப்ரவரி மாதம் ஃபர்தோலியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இந்த இயக்கங்கள் வந்து ஒரு தேசிய தலைவராக காந்தியடிகளை நற்பெயரை பெரிதும் மேம்படுத்தின குறிப்பாக சொல்லணும்னா விவசாயிகள் மத்தியில் காந்தியடிகள் மிக உயர்ந்த இடத்துக்கு சென்று ஒரு பெரிய தலைவராக வந்து திகழ்ந்தார் காந்தியடிகள் வந்து நாட்டில் உள்ள நிறைய இடத்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இருப்பார் அங்கெல்லாம் வந்து அந்நிய துணிகள் வந்து தீயிட்டு கொளுத்தப்பட்டன அதே மாதிரி ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் வந்து அரசு வேலைகளை வந்து துறந்தனாங்க மாணவர்கள் வந்து பெரும் எண்ணிக்கையில் தங்களோட கல்வியை வந்து கைவிட்டுட்டாங்க அப்புறம் பெரும் அளவிலான வழக்குனர் வழக்குறைஞர்கள் வந்து தங்களுடைய தொழிலான அந்த வழக்கை வந்து அவங்க மேற்கொள்ளவில்லை ஆங்கிலேய பொருட்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் புறக்கணிப்பு தீவிரமாக நடந்தது வேல் சிலவரசர் வந்து இந்தியாவுக்கு வருகை தரதாக இருந்திருக்கும் அதை கூட வந்து புறக்கணிச்சிட்ருப்பாங்க இந்த புறக்கணிப்பில் வந்து தொழிற்சங்கங்களும் தொழிலாளர்களும் வந்து தீவிரமாக பங்கேற்றிருப்பாங்க எனினும் சௌரி சௌரா நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கும் அந்த சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட் நடந்ததால் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை காந்தியடிகள் வந்து கைவிட்டிருப்பார் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி ஐந்தாம் நாள் நான் தற்போதைய உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள சௌரி சௌரா அதாவது கோரக்பூர் அருகே சௌரி சௌரா அப்படின்ற கிராமத்தில் தேசியவாதிகள் நடத்திய பேரணியை காவல்துறையினுடைய தூண்டுதலால் வன்முறையாக வந்து மாறியிருக்கும் காவல்துறையினர் வந்து அவங்க குறைவாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறத உண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணர்ந்து அவங்க வந்து பாதுகாப்பாக தங்களை வந்து காவல் நிலையத்தில் வந்து அடைத்து கொண்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஆத்திரமடைந்த கூட்டத்தினர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த இருபத்தி ரெண்டு காவலர்களோட காவல் நிலையத்தை வந்து தீயிட்டு கொளுத்திட்ருப்பாங்க இதுதான் வந்து சௌரி சௌரா இன்சிடெண்ட் காவல காவல் நிலையத்தையே வந்து அந்த இருபத்தி ரெண்டு காவலர்களோடு சேர்த்து கொளுத்திட்ருப்பாங்க இது ஒரு வன்முறையாக மாறினதால் தான் காந்தியடிகள் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை வந்து கைவிட்டிருப்பார் அந்த இன்சிடெண்ட் அப்போ காந்தியடிகள் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருப்பார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு தான் வந்து அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார் காந்தியடிகள் வந்து இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்துக்கு தோல்வி தோல்விக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நினச்சாருனா
அகிம்சை மற்றும் ஒத்துழையாமை ஆகிய காரணங்களால் இயக்கம் தோல்வி காணவில்லை அகிம்சை ஒத்துழையாமை அப்படின்றதால இயக்கம் வந்து தோல்வி அடையல மாறாக போதுமான எண்ணிக்கையில் அவற்றில் பயிற்சி பெற்ற தலைவர்களும் தொண்டர்களும் இல்லாமல் போனது தான் வந்து இந்த இயக்கத்துக்கான தோல்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் நம்பினார் அதன் பிறகு துருக்கியில் வந்து இருந்த கலிஃபா அலுவலகம் வந்து மூடப்பட்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிலாஃபத் இயக்கமும் வந்து முடிவுக்கு வந்தது சுயராஜ்ய கட்சியினர் இதனிடையே காங்கிரஸ் கட்சி வந்து ரெண்டாக பிளவுபட்டிருக்கும் சுயராஜ்ய கட்சியினர் காங்கிரஸ் வந்து இரண்டாக பிளவுபட்டிருக்கும் என்னென்னா மாற்றத்தை விரும்புவோர்கள் மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் மாற்றத்தை விரும்புவோர்கள் மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் மாற்றத்தை விரும்புவோர்கள் மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் அப்படின் சொல்லிட்டு இரண்டாம் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி பிளவுபட்டிருக்கும் இதில் வந்து மோதிலால் நேரு சி ஆர் தாஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து காங்கிரஸோடைய தலைமையாக இருந்திருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன எண்ணம் அப்படின்னா சட்டப்பேரவைக்குள் நுழையணும் தேர்தலில் போட்டிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரும்பினாங்க சட்டப்பேரவையில் பங்கேற்று பணியாற்றுவதன் மூலம் மட்டுமே தேச நலன்கள் மேம்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சாங்க இரட்டை ஆட்சியில் பங்கேற்பதன் மூலம்தான் காலனி ஆதிக்க அரசை வந்து பாதிப்படைய வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வாதிட்டாங்க இவங்க தான் வந்து மாற்றத்தை விரும்புவோர்கள் மோதிலால் நேரு சி ஆர் தாஸ் அப்புறம் வல்லபாய் பட்டேல் சி ராஜாஜி உள்ளிட்ட காந்தியடிகளை தீவிரமாக பின்பற்றிய பலர் வந்து மாற்றத்தை வந்து விரும்பாதவர்களா அரசோட ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடர விரும்பினார்கள் எதிர்ப்புக்கு இடையே மோதிலால் நேருவும் சி ஆர் தாஸும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரி முதல் நாள் சுயராஜ்ய கட்சியை வந்து தொடங்கியிருப்பாங்க சுயராஜ்ய கட்சி எப்போது தொடங்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மோதிலால் நேருவும் சி ஆர் தாஸும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரி முதல் நாள் அதாவது நியூ இயர் அன்னைக்கு சுயராஜ்ய கட்சியை வந்து தொடங்கியிருப்பாங்க இந்த கட்சி வந்து காங்கிரஸ் கட்சியோட சிறப்பு அமர்வில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது ஆங்கிலேய இந்தியாவுடைய பேரரசு சட்டப்பேரவை மற்றும் பல்வேறு மாகாண சட்டப்பேரவைகளுக்கு நிறைய எண்ணிக்கையில் சுயராஜ கட்சியிலேருந்து உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பாங்க தேசியவாத கருத்துக்களை முன்னெடுத்து செல்கிறதுக்காக அவங்க வந்து சட்டப்பேரவையை ஒரு மேடையாக வந்து பயன்படுத்தினாங்க வங்காளத்தில் அரசுடன் ஒத்துழைக்க விரும்பாததால் இந்தியர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றப்பட்ட துறைகளில் பொறுப்பேற்க அவங்க வந்து மறுத்துக்கிட்டாங்க மறுத்துவிட்டனர் வங்காளத்தில் அரசோட ஒத்துழைக்க விரும்பாததால் இந்தியர்களுக்கு என மாற்றப்பட்ட துறைகளில் பொறுப்பேற்க அவர்கள் வந்து மறுத்துவிட்டனர் காலனி அரசோட உண்மையான இயல்பை வந்து அவங்க வெளிக்கொண்டு வந்தாங்க எனினும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் அந்த கட்சியுடைய தலைவர் சி ஆர் தாஸ் வந்து மறைந்த பிறகு சுயராஜ்ய கட்சி வந்து வீழ்ச்சி காண தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் அந்த கட்சியோட தலைவரான சி ஆர் தாஸ் வந்து மறைந்துட்டுருப்பார் அதுக்கப்புறம் சி சுயராஜ்ய கட்சி வந்து வீழ்ச்சியை சந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கோம் சுயராஜ்ய கட்சி உறுப்பினர்கள் சிலர் அரசு பதவிகளை ஏற்க தொடங்கினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் சட்டப்பேரவைகளில் இருந்து சுயராஜ்ய கட்சி வந்து விலகி கொண்டது இருபத்தி அஞ்சில் அவர் அந்த தலைவர் சி ஆர் தாஸ் மரணம் இருபத்தி ஆறில் சட்டப்பேரவையில் இருந்து அந்த சுயராஜ்ய கட்சியை வந்து தன்னை விலக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆண்டோடைய இந்திய அரசு சட்டம் அது மூலமாக தான் இரட்டை ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்திய அரசு சட்டம்னாலே இரட்டை ஆட்சி தான் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இது மூலமாக வந்து மாகாண அரசோட அதிகாரங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் மாற்றப்பட்ட துறைகள் வந்து அதான் ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் மாற்றப்பட்ட துறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டது நிதி பாதுகாப்பு காவல்துறை நீதித்துறை நில வருவாய் மற்றும் நீர்ப்பாசனம் இந்த துறைகள்லாம் ஆங்கிலேயர் வசம் ஒதுக்கப்பட்டது மாற்றப்பட்ட துறைகளில் உள்ளாட்சி கல்வி பொது சுகாதாரம் பொதுப்பணி வேளாண்மை வனங்கள் மீன்வளத்துறை இதெல்லாமே வந்து இந்திய அமைச்சர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே விடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு மாகாண சுய ஆட்சி மாகாண சுய ஆட்சி முறை அறிமுகம் செஞ்ச பிறகு இந்த இரட்டை ஆட்சி முறை வந்து முடிவுக்கு வந்தது
காந்தியடிகளுடைய ஆக்கப்பூர்வ திட்டம் அதாவது சௌரி சௌரா நிகழ்வுக்கு பிறகு ஆர்வலர்களும் மக்களும் வந்து அகிம்சை போராட்டம் குறித்த பயிற்சியை வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் உணர்ந்தார் அதோடைய ஒரு பகுதியாக அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் காதி இயக்க மேம்பாடு இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை தீண்டாமை ஒழிப்பு அதெல்லாம் வந்து அவர் கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிருப்பார் உங்கள் மாவட்டங்களுக்கு செல்லுங்கள் கதர் அப்புறம் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை தீண்டாமை ஒழிப்பு ஆகியன பற்றி செய்திகளை பரப்புங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளைஞர்களை வந்து ஒன்று திரட்டி அவங்கள வந்து சுயராஜ்யத்தோட உண்மையான வீரர்களாக உருமாற்றுங்கள் இப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் காங்கிரஸுக்கு வந்து அறிவுறுத்தினார் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் வந்து கதர் உடுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கட்டாயமாக்கினார் அகில இந்திய நெசவாளர் அமைப்பு வந்து உருவாக்கப்பட்டது அகில இந்திய நெசவாளர் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது இந்த குறிக்கோளை அடையாமல் சுயராஜ்யத்தை வந்து அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் தெரிவித்தார் கிலாஃபத் இயக்கம் ஒத்துழையாமை இயக்கம் அதோட போதெல்லாம் இந்து அப்புறம் முஸ்லீம் இவங்களோட ஒத்துழைப்பு இருந்த போதிலுமே அந்த ஒற்றுமை வந்து விரிசல் அடையக்கூடியதாகவே இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள் காலத்தில் இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லீம்களிடையே தொடர்ச்சியான வகுப்பு மோதல்கள் வந்து நிறைய இருந்துச்சு இந்து மகாசபை பண்டித மதன்மோகன் மாலவியா தலைமையிலையும் அப்புறம் முஸ்லீம் லீக் வந்து அலி சகோதரர்கள் தலைமையிலையும் பிரபலம் அடைந்து கொண்டிருந்துச்சு இந்து மகாசபை வந்து மதன்மோகன் மாலவியா தலைமையிலையும் முஸ்லீம் லீக் வந்து அலி சகோதரர்கள் தலைமையிலையும் பிரபலம் அடைஞ்சது வகுப்புவாத அரசியலில் ஈடுபட்ட இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லீம்களுடைய இதயங்களை ஈர்க்கும் வகையில் காந்தியடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருபத்தி ஒரு நாள் உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொண்டார் எதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருபத்தோரு நாள் அவர் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டார்னா வகுப்புவாத அரசியலில் ஈடுபட்ட இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லீம்களின் இதயங்களை ஈர்க்கும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஓரு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் யார் இருந்ததுன்னா காந்தியடிகள் அப்புறம் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் மூலமாக மட்டுமே சுயராஜ்யம் சாத்தியப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போதைக்கு நம்பிய முகமது அலி ஜின்னாவும் காந்தியடிகளும் மேற்கொண்ட தீவிர முயற்சிகள் வகுப்புவாத கலவரங்களை அடியோடு அழிக்கிறதுக்கு தவறிவிட்டது அடியோ வகுப்புவாத கலவரங்களை அடியோடு வந்து அவங்களால் அழிக்க முடில ஏதோ ஓரளவுக்கு தான் அவங்களால் வந்து அழிக்க முடிஞ்சுது அடுத்தது சைமன் குழு புறக்கணிப்பு சைமன் குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு நவம்பர் எட்டாம் நாள் இந்த அரசியல் சாசன சீர்திருத்தங்களுக்கான சட்டப்பூர்வ ஆணையத்தை நியமிப்பதாக ஆங்கிலேய அரசு வந்து அறிவிச்சிருக்கோம் அதாவது அந்த குழுவோட தலைவர் வந்து சர் ஜான் சைமன் சர் ஜான் சைமன் இந்த குழுவில் மொத்தம் ஏழு உறுப்பினர்கள் இருந்திருப்பாங்க இது வந்து சைமன் குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது இந்தியர்கள் ஒருவர் கூட அந்த குழுவில் வந்து இடம்பெறாமல் இருந்திருப்பாங்க எல்லாமே வந்து வெள்ளையர்களாக இருந்தாங்க அந்த காரணத்தால் இந்தியர்களுக்கு ஆத்திரமும் அவமானமும் வந்து அடைஞ்சிருப்பாங்க தங்களுடைய அரசியல் சாசனத்தை நிர்ணயிக்கிற உரிமை தங்களுக்கு மட்டுமே உண்டு அப்போது தங்களுக்கே உரிமை இல்லாத அந்த நிலை கண்டு அவங்க வந்து கொதித்து எழுந்திருப்பாங்க காங்கிரஸ் அப்புறம் முஸ்லீம் லீக் உள்ள எல்லா இந்தி அனைத்து இந்திய பிரிவுகளும் வந்து இந்த சைமன் குழுவை வந்து எதிர்த்துருக்கோம் சைமன் குழுவை புறக்கணிப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு செஞ்சுருப்பாங்க இந்த குழு சென்ற இடங்கள் எல்லாமே ஆர்ப்பாட்டங்களும் கருப்பு கொடி ஏந்தியபடி சைமனே திரும்பி போ சைமனே திரும்பி போ கோ பேக் சைமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருப்பாங்க போராட்டக்காரர்கள் எல்லாருமே வந்து காவல்துறையினரனால் தீவிரமாக தாக்கப்பட்டிருப்பாங்க அவ்வாறு நடந்த ஒரு கடுமையான தாக்குதலில் தான் லாலா லஜ்பத் ராய் வந்து மிக மோசமாக காயமடைந்து பின்னாலில் அதாவது பின்னர் சில நாள்களுக்கு பிறகு அவர் உயிரிழந்திருப்பார் சைமன் குழு போராட்டத்தில் அடிப்பட்ட லாலா லஜ்பத் ராய் கொஞ்ச நாள் கழித்து இறந்து போயிட்டுருப்பார் அடுத்தது நேரு அறிக்கை இந்தியாவில் இருந்த பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளை சைமன் குழு வந்து புறக்கணிப்பு ஒன்றிணைத்த ஒன்றிணைத்தது சைமன் குழு புறக்கணிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போராட்டம் நடைபெற்று சொல்லி அதுதான் இந்தியாவில் இருந்த நிறைய அரசியல் கட்சிகளை வந்து ஒன்றிணைக்க செஞ்சது சைமன் குழு முன்மொழிவுகளுக்கு மாற்றாக இந்தியாவுக்கு அரசியல் சாசனம் உருவாக்குவதை குறிக்கோளாக வந்து கொண்டது அந்த அந்த குறிக்கோளுக்காக தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் அனைத்து கட்சி மாநாடு ஒன்று நடந்திருக்கும் இந்த கொள்கையோட அடிப்படையில் அரசியல் சாசன வரைவுக்காக திட்டம் வகுக்க மோதிலால் நேரு தலைமையில் ஒரு கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது அந்த கமிட்டியோட அறிக்கை தான் நேரு அறிக்கை 
அரசியல் சாசன வரைவு திட்டம் சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி ஒன்று அறிவிச்சிருப்பாங்க அந்த கமிட்டியோடைய அறிக்கை தான் வந்து நேரு அறிக்கை ஆயிரத்தி என்னென்னலாம் பரிந்துரை செய்யப்பட்டதுன்னா இந்தியாவுக்கு தன்னாட்சி பகுதி என்ற டொமினியன் தகுதி அப்புறம் மத்திய சட்டப்பேரவை மற்றும் மாகாண சட்டப்பேரவைகளுக்கு கூட்டு மற்றும் கலவையான வாக்காளர் தொகுதிகளுடன் தேர்தல் நடைபெறுவது மத்திய சட்டப்பேரவை மற்றும் முஸ்லிம்கள் சிறுபான்மையினராக உள்ள மாகாண சட்டப்பேரவைகளில் முஸ்லிம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு அதே போல் இந்துக்களுக்கு அவர்கள் சிறுபான்மையினராக உள்ள வடமேற்கு எல்லை மாகாணத்தில் இடஒதுக்கீடு பொது வாக்களிப்பு முறையும் அடிப்படை உரிமைகளும் வழங்கப்படுவது மத்திய சட்டப்பேரவையில் இடஒதுக்கீடு வழங்குவது குறித்து ஜின்னா சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்தார் அப்புறம் ஒரு பங்கு இடங்கள் வந்து முஸ்லிம்களுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூறியிருப்பார் அவர் ஆதரித்தவர் வந்து தேஜ் பகதூர் ஷாப்ரு இது பெரும் மாற்றத்தை தராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டினார் எப்படி இருந்தாலும் பார்த்தா அனைத்து கட்சி மாநாட்டில் இது எல்லாமே வந்து தோல்வியை தான் கண்டிருக்கோம் ஜின்னாவுடைய பதினாலு அம்சங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்ட தீர்மானத்தை அவர் முன்மொழிந்தார் அதுவும் வந்து நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதராக பாராட்டப்பட்ட ஜின்னா பின்னர் தனது நிலைப்பாட்டை வந்து மாற்றிக்கொண்டு முஸ்லீம்களுக்கு தனி நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலியுறுத்த ஆரம்பித்தார் அதாவது ஜின்னாவுக்கு வந்து அந்த மூன்றில் ஒரு பங்கு இடங்கள் கேட்டிருப்பாரு அதுவுமே வந்து இல்லாமல் போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பதினாலு அம்ச கோரிக்கையும் வந்து நி நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கோம் இதனால் மனம் உடைந்த ஜின்னா வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையோட தூதுவராக அவர் வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அவர் பின்னால் என்ன ஆயிட்டார்னா முஸ்லீம்களுக்கு வந்து தனி நாடு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலியுறுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு முழுமையான சுயராஜ்யத்துக்கான போராட்டம் மற்றும் சட்டமறுப்பு இயக்கம் தொடக்கம் இதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்